Capítulo 5 Chapter 5 Famine, then victory, followed by dismay Apenas me dio tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el mal hallado documento. I had only just time to replace the unfortunate document upon the table. El profesor Lidenbrock parecía en extremo preocupado. Professor Lidenbrock seemed to be greatly abstracted. Su pensamiento dominante no le abandonaba un momento. The ruling thought gave him no rest. Había evidentemente escudriñado y analizado el asunto poniendo en juego, durante su paseo, todos los recursos de su imaginación y volvía dispuesto a ensayar alguna combinación nueva. Evidently he had gone deeply into the matter, analytically and with profound scrutiny. He had brought all the resources of his mind to bear upon it during his walk, and he had come back to apply some new combination. En efecto, se sentó en su butaca y, con la pluma en la mano, empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban los cálculos algebraicos. He sat in his armchair, and pen in hand he began what looked very much like algebraic formula. Yo seguía con la mirada su mano temblorosa, sin perder ni uno solo de sus movimientos. I followed with my eyes his trembling hands. I took count of every movement. ¿Qué resultado imprevisto iba a producirse de pronto? Might not some unhoped for result come of it? Me estremecía sin razón, porque una vez encontrada la verdadera, la única combinación, todas las investigaciones debían forzosamente resultar infructuosas. I trembled too, very unnecessarily, since the trick he was in my hands, and no other would open the secret. Trabajó durante tres horas largas sin hablar, sin levantar la cabeza, borrando, volviendo a escribir, raspando, comenzando de nuevo mil veces. For three long hours my uncle worked on without a word, without lifting his head, rubbing out, beginning again, then rubbing out again, and so on a hundred times. Bien sabía yo que, si lograba coordinar estas letras de suerte que ocupasen todas las posiciones relativas posibles, acabaría por encontrar la frase. I knew very well that if he succeeded in setting down these letters in every possible relative position, the sentence would come out. Pero no ignoraba tampoco que con solo veinte letras se pueden formar dos quintillones, cuatrocientos treinta y dos cuatrillones, novecientos dos trillones, ocho mil ciento setenta y seis millones, seiscientas cuarenta mil combinaciones. But I knew also that twenty letters alone could form two quintillions, four hundred and thirty-two quadrillions, nine hundred and two trillions, eight billions, a hundred and seventy-six millions, six hundred and forty thousand combinations. Ahora bien, como el documento constaba de ciento treinta y dos letras, y el número que expresa el de frases distintas compuesta de ciento treinta y tres letras, tiene, por la parte más corta, ciento treinta y tres cifras, cantidad que no puede enunciarse ni aun concebirse siquiera, tenía la seguridad de que, por este método, no resolvería el problema. Now, here were a hundred and thirty-two letters in this sentence, and these hundred and thirty-two letters would give a number of different sentences, each made up of at least a hundred and thirty-three figures, a number which passed far beyond all calculation or conception. So I felt reassured as far as regarded this heroic method of solving the difficulty. Entre tanto, el tiempo pasaba, la noche se echó encima y cesaron los ruidos de la calle, mas mi tío, abismado por completo en su tarea, no veía ni entendía absolutamente nada, ni aun siquiera a la buena Marta que entreabrió la puerta y dijo. A time was passing away, night came on the street noises ceased, my uncle, bending over his task, noticed nothing, not even Martha half opening the door, he heard not a sound, not even that excellent woman saying. Tenara esta noche el señor. Will not Monsieur take any supper tonight? Mata tuvo que marcharse sin obtener ninguna respuesta. And poor Martha had to go away unanswered. Por lo que respecta a mí, después de resistir durante mucho tiempo, me sentía cometido por un sueño invencible y me dormí en un extremo del sofá mientras mi tío proseguía sus complicados cálculos. As for me, after a long resistance, I was overcome by sleep and fell off at the end of the sofa while Uncle Leden Rock went on calculating and rubbing out his calculations. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable peón trabajaba todavía. When I awoke next morning that indefatigable worker was still at his post. Sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desordenados por sus sedos febriles, sus pómulos amoratados delataban bien a las claras la lucha desesperada que contra lo imposible había sostenido y las fatigas de espíritu y la contención cerebral que, durante muchas horas, había experimentado. 
His red eyes, his pale complexion, his hair tangled between his feverish fingers, the red spots on his cheeks, revealed his desperate struggle with impossibilities, and the weariness of spirit, the mental wrestlings he must have undergone all through that unhappy night. Si he de decir la verdad, me inspiro compasión. To tell the plain truth, I pitied him. A pesar de los numerosos motivos de queja que creía tener contra él, me sentí conmovido. In spite of the reproaches which I considered I had a right to lay upon him, a certain feeling of compassion was beginning to gain upon me. Se hallaba el infeliz tan absolvido por su idea que ni de encolerizarse se acordaba. The poor man was so entirely taken up with his one idea that he had even forgotten how to get angry. Todas sus fuerzas vivas se hallaban reconcentradas en un solo punto, y como no hallaban salida por su evaporio ordinario, era muy de temer que su extraordinaria tensión le hiciese estallar de un momento a otro. All the strength of his feelings was concentrated upon one point alone, and as their usual vent was closed, it was to be feared lest extreme tension should give rise to an explosion sooner or later. Yo podía con un solo gesto aflojar el ferreo tornillo que le comprimía el cráneo, una sola palabra habría bastado, y no quise pronunciarla. I might with a word have loosened the screw of the steel vice that was crushing his brain, but that word I would not speak. A él no me dotado de un corazón bondadoso, porque callaba en tales circunstancias. Yet I was not an ill-natured fellow. Why was I dumb at such a crisis? Callaba en su propio interés. Why so insensible to my uncle's interest? No, no repetía en mi interior, no hablaré. No, no, I repeated, I shall not speak. Le conozco muy bien, se empeñaría en repetir la excursión sin que nada ni nadie pudiese detenerle. He would insist upon going, nothing on earth could stop him. Posee una imaginación ardorosa, y por hacer lo que otros geólogos no han hecho, sería capaz de arriesgar su propia vida. His imagination is a volcano, and to do that which other geologists have never done he would risk his life. I will preserve silence. Hallaré, por consiguiente, guardaré eternamente el secreto de que la casualidad me ha hecho dueño. Revelárselo a él sería ocasionarle la muerte. I will keep the secret which mere chance has revealed to me. To discover it would be to kill Professor Lidenbrock. Que lo adivine si puede. No quiero el día de mañana tener que reprocharme el haber sido causa de su perdición. Let him find it out himself if he can. I will never have it laid to my door that I led him to his destruction. Una vez adoptada esta resolución, aguardé cruzado de brazos. Having formed this resolution, I folded my arms and waited. Pero no había contado con un incidente que hubo de sobrevenir algunas horas después. But I had not reckoned upon one little incident which turned up a few hours after. Cuando Marta trató de salir de casa para trasladarse al mercado, encontró la puerta cerrada y la llave no estaba en la cerradura. When our good Martha wanted to go to market, she found the door locked. The big key was gone. ¿Quién la había quitado? Evidentemente mi tío al regresar de su precipitada excursión. Who could have taken it out? Assuredly, it was my uncle, when he returned the night before from his hurried walk. Lo había hecho por despido con deliberada intención. Was this done on purpose, or was it a mistake? Quería someternos a los rigores del hambre. Did he want to reduce us by famine? Esto me parecía un poco fuerte. This seemed like going rather too far. ¿Por qué razón habíamos de ser Marta y yo víctimas de una situación que no habíamos creado? What should Martha and I be victims of a position of things in which we had not the smallest interest? Entonces me acordé de un precedente que me llenó de terror. Algunos años atrás, en la época en que trabajaba mi tío en su gran clasificación mineralógica, permaneció sin comer cuarenta y ocho horas y toda su familia tuvo que soportar esta dieta científica. It was a fact that a few years before this, whilst my uncle was working at his great classification of minerals, he was forty-eight hours without eating, and all his household were obliged to share in this scientific fast. Me acuerdo que en aquella ocasión sufrí dolores de estómago que nada tenían de agradables para un joven dotado de un devorador apetito. As for me, what I remember is that I got severe cramps in my stomach, which hardly suited the constitution of a hungry, growing lad. Me pareció que nos íbamos a quedar sin almuerzo, como la noche anterior nos habíamos quedado sin cena. Now it appeared to me as if breakfast was going to be wanting, just as supper had been the night before. Sin embargo, me armé de valor y resolví no ceder ante las exigencias del hambre. Yet I resolved to be a hero and not to be conquered by the pains of hunger. Mata, 
En cambio, se lo tomó muy en serio y se desesperaba la pobre. Martha took it very seriously, and poor woman was very much distressed. Por lo que a mí respecta, la imposibilidad de salir de casa me preocupaba mucho más que la falta de comida, por razones que el lector adivinará fácilmente. As for me, the impossibility of leaving the house distressed me a good deal more, and for a very good reason. A caged lover's feelings may easily be imagined. Mi tío trabajaba sin cesar. Su imaginación se perdía en un dedalo de combinaciones. Vivía fuera del mundo y verdaderamente apartado de las necesidades terrenas. My uncle went on working. His imagination went off rambling into the ideal world of combinations. He was far away from earth, and really far away from earthly wants. A eso del mediodía, el hambre me aijoneó seriamente. About noon hunger began to stimulate me severely. Mata, como quien no quiere la cosa. Había devorado la víspera las provisiones encerradas en la despensa, no quedaba. Pues, nada en casa. Martha had, without thinking any harm, cleared out the larder the night before, so that now there was nothing left in the house. Sin embargo, el punto no me hizo aceptar la situación sin protestas. Still I held out, I made it a point of honor. Por fin sonaron las dos. Two o'clock struck. Aquello se iba haciendo ridículamente intolerable, y empecé a abrir los ojos a la realidad. This was becoming ridiculous, worse than that, unbearable. Pensé que yo exageraba la importancia del documento, que mi tío no le daría crédito, que solo vería en él una farsa, que, en el caso más desfavorable, lograríamos detenerle a su pesar, y, en fin, que era posible diese el mismo con la clave del enigma, resultando en este caso infructuosos los sacrificios que suponía mi abstinencia. I began to say to myself that I was exaggerating the importance of the document, that my uncle would surely not believe in it, that he would set it down as a mere puzzle, that if it came to the worst, we should lay violent hands on him and keep him at home if he thought on venturing on the expedition, that, after all, he might himself discover the key of the cipher, and that then I should be clear at the mere expense of my involuntary abstinence. Estas razones, que con indignación hubiera rechazado la víspera, me parecieron entonces excelentes, y que hasta juzgar un absurdo el haber aguardado tanto tiempo, y resolví decir cuanto sabía. These reasons seemed excellent to me, though on the night before I should have rejected them with indignation, I even went so far as to condemn myself for my absurdity in having waited so long, and I finally resolved to let it all out. Anaba, pues... Buscando la manera de entablar conversación, cuando se levantó el catedrático, se caló su sombrero y se dispuso a salir. I was therefore meditating a proper introduction to the matter, so as not to seem too abrupt, when the professor jumped up, clapped on his hat, and prepared to go out. Masarse de casa y dejarnos encerrados en ella, eso nunca. Surely he was not going out to shut us in again. No, never. Y yo le dije de pronto. Uncle, I cried. Pero él pareció no haberme oído. He seemed not to hear me. Y yo Lidenbrock repetí, levantando la voz. Uncle Lidenbrock, I cried, lifting up my voice. Eh, respondió él como el que se despierta de súbito. I, he answered like a man suddenly waking. ¿Qué tenemos de la llave? Uncle, that key. ¿Qué llave? What key? La de la puerta. The door key. No, no, la del documento. No, no, I cried, the key of the document. El profesor me miró por encima de las gafas y debió observar sin duda algo extraño en mi fisonomía, pues me asió enérgicamente del brazo. Y, sin poder hablar, me interrogó con la mirada. The professor stared at me over his spectacles. No doubt he saw something unusual in the expression of my countenance, for he laid hold of my arm and speechlessly questioned me with his eyes. Sin embargo, jamás pregunta alguna fue formulada en el mundo de un modo tan expresivo. Yes, never was a question more forcibly put. Yo movía la cabeza de arriba a abajo. I nodded my head up and down. Él sacudía la suya con una especie de conmiseración, cual si estuviese hablando con un desequilibrado. He shook his pityingly, as if he was dealing with a lunatic. Yo entonces hice un gesto más afirmativo aún. I gave a more affirmative gesture. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. His eyes glistened and sparkled with live fire. His hand was shaken threateningly. Ese mudo diálogo, en aquellas circunstancias, hubiera interesado al más indiferente espectador. 
This mute conversation at such a momentous crisis would have riveted the attention of the most indifferent. Si he de ser franco, no me atreví a hablar. Temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. And the fact really was that I dared not speak now, so intense was the excitement for fear lest my uncle should smother me in his first joyful embraces. Pero me apremió de tal modo que tuve que responderle. But he became so urgent that I was at last compelled to answer. Si le dije, esa clave, la casualidad ha querido. Yes, that key, chance. ¿Qué dices? exclamó con indescriptible emoción. What is that you are saying? He shouted with indescribable emotion. Tome le dije, alargándole la hoja de papel por mi escrita, lea usted. There, read that, I said, presenting a sheet of paper on which I had written. Pero esto no quiere decir nada, respondió él, estrujando con rabia el papel entre sus dedos. But there is nothing in this, he answered, crumpling up the paper. Nada, en efecto, si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin. No, nothing until you proceeds to read from the end to the beginning. No había terminado la frase cuando el profesor lanzó un grito, que digo un grito. I had not finished my sentence when the professor broke out into a cry, nay, a roar. Un rugido, una revelación acababa de hacerse en su cerebro. A new revelation burst in upon him. Estaba transfigurado. He was transformed. Ah, ingenioso Saknusen, exclamó. Con que habías escrito tu frase al revés. Aha, clever Saknusen, he cried. You had first written out your sentence the wrong way. Y cogiendo la hoja de papel, leyó todo el documento, con la vista turbada y la voz enronquecida de emoción, subiendo desde la última letra hasta la primera. And darting upon the paper, with eyes bedimmed, and voice choked with emotion, he read the whole document from the last letter to the first. Se hallaba concebido en estos términos. It was conceived in the following terms. In snefels oculis crater emerem delibatum bras cartaris culi intracalendas descende. In Sneffels Joculus Craterum Quem Delibat Umbras Cartaris Juli Intracolendus Descend, O Expiator, Et Terrestri Centrum Atoms, Quad Fisi Arn Sacnusum. Avas Yator. El Terrestre Centrum Atinges, Codefeci. Which bed Latin may be translated thus. Lo cual se podía traducir así, desciende al cráter del Jocul de Sneffels que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de Julio, Audaz Viajero, y llegarás al centro de la Tierra. Como he llegado yo. Descend, bold traveler, into the crater of the jokul of Sneffels, which the shadow of Scartaris touches before the colons of July, and you will attain the center of the earth, which I have done, Arn Sacknusem. Arn Sacknusem, al leer esto, pegó mi tío un salto, cual si hubiese recibido de improviso la descarga de una botella de Leiden. In reading this, my uncle gave a spring as if he had touched a Leiden jar. La audacia, la alegría y la convicción le daban un aspecto magnífico. His vastly, his joy, and his convictions were magnificent to behold. Iba y venía precipitadamente, se oprimía la cabeza entre las manos, echaba a rodar las sillas, amontonaba los libros, tiraba por alto, aunque en él parezca increíble, sus inestimables geodas, repartía a diestro y siniestro patadas y puñetazos. He came and he went, he seized his head between both his hands, he pushed the chairs out of their places, he piled up his books, incredible as it may seem. He rattled his precious nodules of flints together, he sent a kick here, a thump there. Por fin, se calmaron sus nervios, y despagotadas sus energías, se desplomó en la butaca. At last his nerves calmed down, and like a man exhausted by too lavish an expenditure of vital power, he sank back exhausted into his armchair. ¿Qué hora es? me pregunto. Después de unos instantes de silencio. What o'clock is it? he asked after a few moments of silence. Las tres le respondí. Three o'clock, I replied. Las tres. Is it really? Qué atrocidad. Estoy desfallecido de hambre. The dinner hour is past, and I did not know it. Vamos a comer ahora mismo. I am half dead with hunger. Después. Come on, and after dinner. Después que. Well. Después me prepararás mi equipaje. After dinner, pack up my trunk. Su equipaje y exclame. What? I cried. Sí, y el tuyo también, respondió el despiadado catedrático, entrando en el comedor.